ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റമദാനൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ റമദാനിൽ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചിക്കന് മാത്രം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്ന ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു പച്ചമുളക് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയാലി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വയന്ന് വരട്ടെ അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലകൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം മസാല കെട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം അപ്പോഴും ലോ ലോ മിറ്റു മീഡിയം ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വേവിച്ച ചിക്കന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കാം വലിയ പീസ് ചിക്കനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സാക്കി നല്ല പാകാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാണ് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കനും എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് ഒക്കെ ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഉള്ളിയിൽ ഇട്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ മലബാറിലൊക്കെ ഒരുവിധ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇറച്ചി കേക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം റമദാൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിക്കനും എഗ്ഗൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് തരത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി പോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയി
ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എസ് ടി കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബ